ഹായ് പ്ലസ് വൺ ജോഗ്രഫിയുടെ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസ് ആൻഡ് ബ്ലോക്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമി ഒട്ടനവധി തരം എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇത്തരം എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ദെൻ റോക്ക് സൈക്കിൾ എന്താണ് ഒരു റോക്ക് സൈക്കിൾ എന്നുമാണ് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം ഒട്ടനവധി എലമെന്റ്സ് അഥവാ ഘടകങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൂമിയുടെ ആധാരം അഥവാ അടിസ്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഭൂമിയുടെ ക്രസ്റ്റിന്റെ നയന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എട്ട് മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അഥവാ എട്ട് എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ സിലിക്കൺ അലൂമിനിയം അയൺ കാൽഷ്യം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയാണ് അവ അതിനു പുറമെ ടൈറ്റാനിയം ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് മാംഗ്നീസ് സൾഫർ കാർബൺ നിക്കൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ പോർഷനിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ എലമെന്റ്സിനെ ക്രിസ്റ്റൽ പോർഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ കൂടിച്ചേർന്ന് മറ്റുള്ള എലമെന്റ്സുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലാണ് കാണപ്പെടുക ഇത്തരം ഫോമിനെ ഇത്തരത്തിൽ എലമെന്റ്സ് കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫോമിനെയാണ് മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും നാച്ചുറലായ അതായത് സ്വാഭാവികമായ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രക്രിയകളിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ ഒന്നിനെയാണ് മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓർഗാനിക്കും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഓർഗാനിക്കും ആവാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മിനറലിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ദൻ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ തേർഡ്ലി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും എല്ലാ മിനറൽസിലും ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ന്യായീകരിക്കത്തക്കതായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ മിനറലിനെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നോക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ എലമെന്റ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പക്ഷെ ഇതിന് ഒരു ഒബ്ജെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ചില സമയത്ത് സിംഗിൾ എലമെന്റ് മിനറൽസിനെയും നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് സൾഫർ കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് ഗ്രാഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിലധികം മിനറൽസിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിലൊരു മേജർ പാർട്ട് അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനറൽസ് എല്ലാം തന്നെ സിക്സ് മേജർ മിനറൽ ഗ്രൂപ്പ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് മേജർ റോക്ക് ഫോമിംഗ് മിനറൽസ് എന്ന് അവ അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മിനറൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നും പരിശോധിക്കാം അതായത് പത്ത് മേജർ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എല്ലാ മിനറൽസും ഒരുവിധം എല്ലാ മിനറൽസും തന്നെ കാണിച്ചു വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം മിനറൽസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് കാരണം കൈവരുന്ന ഒരു രൂപമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലീവേജ് ഒരു ഗിവൺ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള മിനറലിന്റെ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഇന്റേണൽ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ടെൻഡൻസിയാണ് ദെൻ തേർഡ്ലി ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗിവൺ ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ അല്ല ഒരു ഇറഗുലർ മാനറിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കായി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ടെൻഡൻസിയാണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ മോളിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് ഫോർത്ത്ലി ലെസ്റ്റർ ഒരു മിനറലിന്റെ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ആണ് ലെസ്റ്റർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് കളറുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല വിത്തൌട്ട് റിഗാർഡ് ടു കളർ ഓരോ മിനറലിലും അതിൻ്റെതായ ഒരു ലെസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഒരു പക്ഷേ മെറ്റാലിക് ആയിരിക്കാം സിൽക്കി ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോസിയും ആയിരിക്കാം അപ്പിയറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ കളറാണ് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ കളറും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയും ഒരു ഘടകമായിട്ട് ഒരു കാരണമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ട്രീക്ക്
ദെൻ ഹാർഡ്നെസ് ഒരു മിനറലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പവറിനെയാണ് ഹാർഡ്നെസ് എന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാർഡ്നെസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്ത് മിനറൽസിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് മിനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് മിനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടാൽക്കാണ് അതിന് ഉത്തരം ടാൽക്കിൽ തുടങ്ങി ഡയമണ്ട് വരെ ഏതൊക്കെ മിനറൽസ് ആണ് വന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടാൽക്ക് ജിപ്സം കാൽസൈറ്റ് ഫ്ലൂറൈറ്റ് അപ്പാറ്റൈറ്റ് ഫെൽസ്പർ ക്വാഡ്സ് ടോപ്പസ് കൊഴണ്ടം ആൻഡ് ദെൻ ഡയമണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മേജർ ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നോക്കാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നും ഭൂമിയിൽ അതിന്റെ പ്രസൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതും നോക്കാം ഭൂമിയുടെ ക്രസ്റ്റിന്റെ പകുതിയിൽ അധികം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫെൽസ്പ് പ്രധാനമായിട്ടും സെറാമിക്സ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് മേക്കിംഗിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഗ്വാറ്റ്സ് ഗ്രനൈറ്റിലെയും അതേപോലെ തന്നെ സാൻഡിലെയും വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാഡ്സ് ആണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിലിക്ക നമ്മൾ നേരത്തെ ഹാർഡ്നെസ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിലെ സെവൻത്ത് വൺ ആയിരുന്നു ഗാഡ്സ് സോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹാർഡ്നെസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് വൈറ്റ് ഓർ കളർലെസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് മിക്കപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് ഇതിന്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ആൻഡ് റെഡാർ മേഖലകളിലാണ് ക്രസ്റ്റിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൈറോക്സിൻ കാൽഷ്യം അലൂമിനിയം മഗ്നീഷ്യം അയോൺ ആൻഡ് സിലിക്ക എന്നിവയുടെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണെന്ന് പറയാം ഗ്രീനിഷ് ഓർ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇവയുടെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോമൺ ആയിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് മെറ്റിയോറൈറ്റ്സിലാണ് ആംഫിബോൾ ആസ്പെറ്റോസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ആംഫിബോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഇത് ക്രസ്റ്റിന്റെ ഏഴ് ശതമാനം ആണ് ഗ്രീൻ ഓർ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആഫിബോൾ അലൂമിനിയം കാൽഷ്യം സിലിക്ക അയൺ മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയുടെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് എന്ന് പറയാം ക്രിസ്റ്റിന്റെ നാല് ശതമാനം മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മൈക്കയിലെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം അലൂമിനിയം മഗ്നീഷ്യം അയൺ സിലിക്ക എന്നിവയാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ്ലി ഒലിവൈൻ ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഒലിവൈൻ എന്ന മിനറലാണ് ബസാൾട്ടിക് റോക്സിൽ കണ്ടുവരുന്ന അതായത് അത്തരം റോക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും അത്തരം റോക്കിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഗ്രീനിഷ് ക്രിസ്റ്റലിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒലിവൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം അയോൺ ആൻഡ് സിലിക്ക ആർ മേജർ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഒലിവൈൻ ഒരു മിനറൽ എന്താണ് എന്നും അവയുടെ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും എക്സാമ്പിൾസും അത് ഏത് മേഖലയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത്തരം മിനറൽസിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സബ് ടൈറ്റിൽസ് ആയിട്ട് മാറ്റാം That means metallic minerals and non-metallic minerals. Metal content അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മിനറൽസിനെയാണ് metallic minerals എന്ന് പറയുന്നത് അതേ precious metals, ferrous metals, non-ferrous metals എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം Precious metals ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം Gold, silver, platinum എന്നിവയാണ് അവ Ferrum അഥവാ iron, അയോൺ മാംഗനീസ് എന്നിവയാണ് ferrous minerals ന് ഉദാഹരണം ദെൻ കോപ്പർ അലൂമിനിയം എന്നിവയാണ് നോൺ ഫെറസ് മിനറൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ സൾഫർ ഫോസ്ഫീറ്റ് ആൻഡ് നൈട്രേറ്റ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റൽ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത മിനറൽസ് അപ്പൊ മിനറൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് റോക്കിലേക്കാണ് റോക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ ഏതാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ജോഗ്രഫി വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്രോളജി പെട്രോളജിയാണ് സയൻസ് ഓഫ് റോക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു പെട്രോളജിസ്റ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മിനറൽ കോമ്പോസിഷൻ ടെക്സ്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഒറിജിൻ ഒക്വറൻസ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതർ റോക്സ് എല്ലാം തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു റോക്ക് എന്നത് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം അതിന്റെ ഔട്ടർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ക്രസ്റ്റ് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ് അതായത് കാഠിന്യമേറിയ ശിലകൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റോക്സിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറോ അപ്പിയറൻസോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവ ഹാർഡ് ആയിരിക്കാം സോഫ്റ്റ് ആവാം മിൽക്കി വൈറ്റ് ആ
ഫോർമേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ റോക്സിനെയും മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വേർതിരിക്കാവുന്നതാണ് മാക്മയോ ലാവയോ സോൾഡിഫൈഡ് ചെയ്ത് രൂപപ്പെട്ടവയാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ദെൻ എക്സോജീനിയസ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡെപ്പോസിഷൻ മൂലം ഉണ്ടായവയാണ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മെറ്റാമോഫിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് റോക്സിൻ്റെ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ മൂലം രൂപപ്പെടുന്നവയാണ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് റോക്സിനെ കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഇഗ്നിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ഫയർ എന്നാണ് അർത്ഥം പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാം ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മാഗ്മ ഓർ ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞ് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ നടന്നതിനു ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റോക്സ് രൂപപ്പെടുന്നത് അത് ഒന്നുകിൽ ക്രസ്റ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ മാഗ്മ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്രസ്റ്റിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ തണുത്തുറഞ്ഞ് പാറകൾ രൂപപ്പെട്ടതാവാം മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് സർഫേസിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം അതായത് പുറത്തെത്തിയതിനു ശേഷമായിരിക്കാം ഇത് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള റോക്സ് രൂപപ്പെട്ടതും ഇത്തരത്തിലുള്ള റോക്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസിനെയും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രീൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിനെയുമാണ് ഡീപ്പ് ഡെപ്തിൽ വെച്ച് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ കൂൾ ആവുന്നത് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലാവാൻ പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ സർഫസിൽ വെച്ച് ഒരു സഡൻ കൂളിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ സൈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും ഗ്രാനൈറ്റ് ഗാബ്രോ പാക്മറ്റൈറ്റ് ബസാൾട്ട് വോൾക്കാനിക് ബ്രക്സിയ ആൻഡ് ടഫ് ആൾ സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഇഗ്നിസ് എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് എന്നതുപോലെ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെഡിമെൻറ്റം എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്നാണ് ആർ സെറ്റിലിംഗ് ഈ ഒരു സെഡിമെൻ്ററി റോക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ജോഗ്രഫിക്കൽ ടേംസ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം റോക്സിന് ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഉള്ളതുപോലെയും അവ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അടർന്നു മാറുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരാവുന്നത് ഡിന്യൂഡേഷണൽ ഏജൻസ് ആണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളും ഡേ നൈറ്റിലെ ഹീറ്റ് ലെവലിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഡിന്യൂഡേഷൻ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേഗത കൂട്ടുന്നവയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴി അടർന്നു മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന റോക്സിനെ എക്സോജീനിയസ് ഏജൻസ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ കാലക്രമേണ ഒരു റോക്കായി രൂപ ഈ ഒരു എക്സോജീനിയസ് ഏജൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാറ്റ് മഴ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാക്കുകയാണെങ്കിൽ പുഴ കാട്ടരുവി എന്നിവയിലുള്ള റോക്സിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡെപ്പോസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ണ്ണിങ് വാട്ടറുമാവാം ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സോജീനിയസ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദെൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ത്രൂ കമ്പാക്ഷൻ ടേൺ ഇൻ ടു റോക്സ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ലിത്തിഫിക്കേഷൻ ഡീന്യൂഡേഷൻ എക്സോജീനിയസ് ഏജൻസ് ഓർ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ലിത്തിഫിക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി മോഡ് ഓഫ് ഫോമുലേഷൻ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സ് മെക്കാനിക്കലി ഫോംഡ് organically formed then chemically formed sandstone limestone shale എന്നിവയാണ് mechanically formed sedimentary rocks ന് ഉദാഹരണം then organically formed chalk limestone coal എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് chert limestone halite potash എന്നിവയെല്ലാം chemically formed sedimentary rocks ന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പി വി ടി അഥവാ പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നീ ഫോഴ്സസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫലമായിട്ട് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന റോക്സിനെയാണ് മെറ്റാമോഫിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാമോഫിക് എന്നാൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫോം എന്നർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിലൊരു റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ റീ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റോക്സിൽ പി വി ടിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് മെറ്റാമോഫിക് റോക്സ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റാമോഫിസ്റ്റെ ഡൈനാമിക് എന്നും തേമൽ എന്നും വേർതിരിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റീ ഓർഗനൈസേഷനും റീ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനും നടക്കുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് എങ്കിൽ അവ തേമൽ മെറ്റാമോഫിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ വിത്തൌട്ട് കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ അവ ഡൈനാമിക് മെറ്റാമോഫിസം എന്നും
മെറ്റാമോഫിസം എന്ന പ്രോസസ്സ് കാരണം ഫോം ചെയ്യുന്ന ലെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ ഫോമേഷനെ ഫോളിയേഷൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ലീനിയേഷൻ എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ശിലകളിൽ ഗ്രീൻസ് ഓർ മിനറൽസ് ഗെറ്റ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ലെയേഴ്സ് ഓർ ലൈൻസ് സച്ച് എൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് മിനറൽസ് ഓർ ഗ്രീൻസ് ഇൻ മെറ്റാമോഫിക് റോക്ക് ഇസ് കോൾഡ് ഫോളിയേഷൻ ഓർ ലീനിയേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേമാണ് ബാൻഡിങ് സംടൈംസ് മിനറൽസ് ഓർ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് തിൻ ടു തിക്ക് ലെയേഴ്സ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക്സ് ഷെയ്ഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും ശിലകളിലൊക്കെ പാറകളിലൊക്കെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഈ ഒരു ബാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളെടുത്ത് പാറകൾ പൊടിഞ്ഞാണ് മണ്ണ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് ശരിയാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റോക്സ് ഡു നോട്ട് റിമെയിൻ